Assalamu alaikum. This is Tokyo Ahmed Choudhury from Tech Teach, and from today onwards, we will be starting our new initiative, Tech Talks, in which we will talk about different aspects of science, technology, lifestyle, and education. And in today's episode, we have Ahmed Fahim Fayaz. He studies at DMC, and he will talk about antibiotics, past, present, and future. So, without further ado. Let's dive straight into the presentation. Hello, Sophie. Always glad to be here. Uh, so, as you said, our topic today is antibiotics, past, present, and future. So, let's dive into it. So, what are antibiotics? Antibiotics are chemical substances which are used to kill or inhibit the growth of different microorganisms. So, it's quite simple. Uh, antibiotics are known chemical substances. फांगसिलियमिल एब्सोल्युटली डिस्मल एट दैट पीरियड सो আমরা কিছু एग्जांपल চিন্তা করতে পারি ফর एग्जांपल মেনিনজাইটিস রোগটা নাম আমরা সবাই মোরাল লেস মেসি ইজুয়ালি আমরা বাচ্চাদেরকে এই রোগে ইনফেক্টেড বেশি দেখি এবং ইন মেনি কেসেস ইট ইজ ব্যাকটেরিয়া বাট ইন দ্য এজ বিফোর অ্যান্টিবায়োটিক্স দিস ডিজিজ ওয়াজ এবসলিউটলি লিথাল এন্ড দ্য ভাস্ট মেজরিটি অফ চিলড্রেন উইথ মেনিনজাইটিস ইজ টু ডাই टाइम Huge number of people used to die on a regular basis. So let's come to the discovery of antibiotics. The discovery of penicillin in 1928 by Sir Alexander Fleming marked the beginning of the antibiotic revolution. So, it, uh, the first antibiotic, penicillin, uh, was derived from the fungus Penicillium, and it was discovery story that actually quite interesting. It actually kind of accidentally discovered the penicillin, but that's a story for another day. Um, so. <clears throat> After 1928, uh, in the period between 1950s and 1970s, uh, that period was the golden era of discovery of novel antibiotics. Because at that period, uh, uh, most of the antibiotics we use now, or should I say, most of the classifications of antibiotics we use now, was discovered in that short period. If we air for a, say, antibiotics were discovered for a while, after that golden period, basically, I would say. At that period, just of antibiotics discovered was actually the regular different modification and after me, and then also antibiotics were created. So what's happening now? We are still able to deal with most infections occurring in the community due to abundant supply of antibiotics and flourishing pharmaceutical industries. So, like I said, uh, antibiotics were now just known as the household name of the day. Because uh, other actual antibiotics are quite unknown due to another uh, huge number of pharmaceutical industries as well as the day say among worldwide. So, antibiotics are quite available nowadays. It won't be used for a much more or less common infections. We are usually treat for the patch. But it actually is a lasting solution now because those who come with us, we have to attend the patch that we have to remove. Which is called resistance. So, what is resistance? So resistance is the ability of the bacteria to resist the effects of antibiotics they were originally sensitive against. So, originally sensitive against is the key word here because those who come with us. আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার ততই বাড়ছে এবং উইথ দ্যাট উইথ এভরি পাসিং মোমেন্ট দ্য ব্যাকটেরিয়া আর গেইনিং রেজিস্টেন্স দ্যাট ইজ দ্য ওল্ডার অ্যান্টিবায়োটিক্স 
ফর এক্সাম্পল দি ওল্ডার প্যানেসিলেন এনসেফালোস্পোরেন বর্তমান যুগে আমরা দেখছি যে এই অ্যান্টিবায়োটিকসগুলো মোর অর লেস ইউজলেস হয়ে গেছে বিকজ দে সিম্পলি ডোন্ট ওয়ার্ক এনি মোর অন দ্য ব্যাকটেরিয়া তো এটা কিভাবে হচ্ছে एक्चुअली তো সো এই ক্ষেত্রে একটা ক্রাইটেরিয়া মনে রাখা জরুরি যত টাইম যাচ্ছে এজ আই সেড আমরা কত অ্যান্টিবায়োটিকস ইউজ করছি এবং এই ব্যাকটেরিয়াগুলি যত অ্যান্টিবায়োটিকস এর প্রতি এক্সপোজ হচ্ছে তারা তাদের নিজেদের ডিএনএ তে কিছু পরিবর্তন আনতে পারছে যেমন আমরা বলছি মিউটেশন তো এই ডিএনএ মিউটেশনের ফলে সেই ব্যাকটেরিয়াগুলি কিছু প্রপার্টিজ বা কিছু মেকানিজম গ্রো করছে নিজেদের মাধ্যমে ফর एग्जांपल কিছু ব্যাকটেরিয়া দেখা যায় নিজেরা কিছু এনজাইম ক্রিয়েট করতে পারে সেই এনজাইম দিয়ে হচ্ছে সেই অ্যান্টিবায়োটিক কে কমপ্লিটলি ডিস্ট্রয় করতে পারে অথবা একটা পয়েন্ট বলা যায় সব অ্যান্টিবায়োটিকস এর একটা পার্টিকুলার সাইট অফ অ্যাকশন আছে ব্যাকটেরিয়া স্ট্রাকচারের মধ্যে সো সেই ব্যাকটেরিয়া যদি তার সেই অ্যান্টিবায়োটিকের সাইট অফ অ্যাকশনটাই পরিবর্তন করে ফেলে নিজের মধ্যে সো ওই অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাকচুয়ালি কাজ করার কোনো প্রপার সাইট খুঁজে পেলে না সো দ্যাট অ্যান্টিবায়োটিক অলসো বিকাম সিরিয়াস সো এরকম কিছু স্টেপস এর মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া রেজিস্ট্যান্স গ্রো করতে পারে সো দ্যাটস অল দি অনলি প্রবলেম এই কার্টুনটার মাধ্যমে একটা ছোট ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট তুলে ধরা হয়েছে ডিড ইউ গেট ইট यस এই রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়াগুলি শুধু নিজেরাই রেজিস্ট্যান্ট থাকে না বরং তাদের রেজিস্ট্যান্স হওয়ার যে জিনোম অথবা যে ডিএনএ এর সেগমেন্ট সেটা তারা অন্যান্য নন রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়াকে ট্রান্সফার করে দিতে পারে তো রেজিস্ট্যান্স ব্যাকটেরিয়া স্প্রেড করছে ফাস্ট এন্ড দিস কজের কমপ্লিকেশন এর প্রবলেম তো আমরা বাংলাদেশে দেখতে পাই আমরা দেখতে পাই যে 2010 আর 2018 এর মাঝখানে উইদিন আ শর্ট পিরিয়ড অফ 8 টু 9 ইয়ার্স দা trend of uh, about the percentage of uh, multi drug resistant bacteria increased from 6.5% to almost 14% so that's more than double increase so this is something to be concerned about so let's take an example to make things clear tuberculosis rotan nam amra shobai moral lesson ache etake amra bangla e boli jokha so amra choto thakte ekhono ekta dhanon shune chilam jokha hole rokha nai well that's not डिजीज মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিউবারকুলোসিস স্টেইনস আমরা এখন সোসাইটিতে দেখতে পাচ্ছি যার ফলে এই যে প্রাইমারি ড্রাগস বা ফার্স্ট লাইন ড্রাগস দিয়ে আমরা টিবি ট্রিটমেন্ট করছি সেই ড্রাগস গুলো অলমোস্ট ইউজলেস হয়ে গেছে অ্যাজ আ রেজাল্ট আমাদের সেই ফার্স্ট লাইন ড্রাগস অ্যাবান্ডন করে আমাদের সেকেন্ড লাইন ড্রাগস এসে যাচ্ছে এবং এই সেকেন্ড লাইন ড্রাগস গুলো মাচ মোর টক্সিক মাচ মোর এক্সপেন্সিভ এন্ড রিকোয়ার আ মাচ লংগার ডিউরেশন অফ ট্রিটমেন্ট এন্ড মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিউবারকুলোসিস ট্রিটমেন্ট করা ইজ ডিফিকাল্ট অ্যাজ ইট ইজ but however in modern times amra aro strong strains of tuberculosis dekhte pacchi jara jeta amra bolche xdr tb or extensively drug resistant tuberculosis ebong ei xdr tb strains kula even second line drugs er pote resistant hoye geche as a result the uh, xdr tb treatment kora is extremely difficult and cure kora aro difficult so amra ekhane dekhte pacchi ekta culture sensitivity report Uh, so what we do in culture sensitivity reports is amra check kore je ekta particular bacteria kichu particular antibiotics er presence e grow korte pacche kina so in this report uh, different antibiotics er naam lekha ache ebong tar against e lekha ache s ba r s stands for sensitive and r stands for resistant so amra ekhane dekhte pacche je beshir bhag antibiotics jara once upon a time used to work in this bacteria tara shobai resistant hoye geche ebong only and full of antibiotics are useful against this bacteria now if only if that wasn't scary enough this is another culture and sensitivity report it is bangladesh related culture and sensitivity report ebong etao amra dekhte pacchi je ei particular bacteria ti biruddhe kono antibiotic kaaj korche na even the modern antibiotics which are extremely extremely effective and extremely expensive se sob antibiotics ekhon kaaj korche na So this is something to be concerned about so why does this happen so first and foremost poor infection control prevention is always better than cure and jodi amra disease ta prevent korte na pari 
তাহলে আমাদের আরো বেশি অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে হবে এন্ড মোর অ্যান্টিবায়োটিক মিনস মোর অ্যান্টিবায়োটিক এক্সপোজার ফর দ্য ব্যাকটেরিয়া এন্ড মোর প্রবাবিলিটি অফ রেজিস্টেন্স ইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক ইন লাইফ স্টক এন্ড পোলট্রি ফার্মস একটা পয়েন্ট আমরা অনেকেই জানি না যে অ্যান্টিবায়োটিক্স এর লার্জেস্ট কনজিউমার কিন্তু আমরা হিউম্যান বিং না না বরং আমাদের ফুড অ্যানিমেলস যারা লাইফ স্টক এন্ড পোলট্রি ফার্মস তারাই হচ্ছে largest consumer of antibiotics amra tader ke indiscriminately antibiotics diye jacchi due to tader amra indiscriminately antibiotics diye jacchi to prevent them from being sick and that their proper growth er jonno however eta amader jonno ekta bhayaboh poriyan dekhe ante pare karon ei livestock ar human er moddhe kichu common bacteria ache jara এত পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক্স এর প্রতি এক্সপোজ হচ্ছে তাদের রেজিস্টেন্স ডেভেলপ করার প্রবাবিলিটি অনেক বেশি ডিসপেন্সার স্টক থার্ড পয়েন্ট ইনডিসক্রিমিনেট ইউজ এর জন্য আমরা আমরা রেসপন্সিবল আমরা ইরেসপন্সিবলি উইদাউট ফিজিশিয়ান অ্যাডভাইস আমরা যখন তখন অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করছি উইচ ইজ নট অ্যাকচুয়ালি রাইট এর ফলে আমরা প্রপার ডোজেসটা জানছি না এর ফলে আমরা আননেসেসারিলি অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করার ফলে আমরা ব্যাকটেরিয়াকে বেশি বেশি অ্যান্টিবায়োটিক্স এর প্রতি এক্সপোজ করছি সো দ্যাট অলসো দিচ্ছে রেসপেন্স রেসপেন্সার স্টো আর ফোর্থ পয়েন্ট ফোর রেগুলেশন অফ অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ এই ফোর রেগুলেশনের কারণে অ্যাকচুয়ালি আমরা ইন্ডাস্ট্রিমেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করতে পারছি এবং দেখা যায় হচ্ছে ফার্মাসিতে কোনো প্রেসক্রিপশন ছাড়াই আমরা অ্যান্টিবায়োটিক পেয়ে যাচ্ছি ইট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি রাইট সো লেটস দ্য ফিফথ পয়েন্ট ওভার প্রেসক্রিপশন অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স ইউ টু ল্যাক অফ টেকনিক্যাল সাপোর্ট এই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি এটা একটা টেকনিক্যাল ফ্ল আমাদের গ্রামাঞ্চলে কোনো যেহেতু ডায়াগনস্টিক ফ্যাসিলিটিস অত্যন্ত খারাপ তো অনেক সময় দেখা যায় ফিজিশিয়ানদেরকে কোনো একটা ব্লাইন্ডলি অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করতে হচ্ছে উইচ মে অলসো কন্ট্রিবিউট টু রেজিস্টেন্স ফার্স্ট টু আর লাস্ট পয়েন্ট পেশেন্টস নট কমপ্লিটিং দ্য এন্টায়ার কোর্স এটা মোস্ট প্রবলেম আমাদের সোসাইটিতে মোস্ট কমন কজ এটা আমরা দেখতে পাই এই টেন্ডেন্সিটা তো এই টেন্ডেন্সির ফলে যেটা হয় আমাদের বডিতে যে ব্যাকটেরিয়াল ইনভেশন হয়েছে সেই ব্যাকটেরিয়াটা টোটালি ক্লিয়ার করতে পারছি না আমাদের বডি থেকে এবং যেসব রেসিডুয়াল ব্যাকটেরিয়া রয়ে যাচ্ছে আমাদের বডিতে সেসব ব্যাকটেরিয়ার রেজিস্টেন্স গ্রো করার প্রবাবিলিটি অনেক অনেক বেশি তো হোয়াট ইস দ্য ফিউচার হোল্ড ফর আস তো ইন অল অন্ডারস্টি দ্যাট ফিউচার ডাজ নট লুক টু ব্রাইট বিকজ আমরা যেটা দেখছি যে রেটে আমাদের নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স স্ট্রেন আমরা পেয়ে যাচ্ছি সেই তুলনায় আমরা নতুন অ্যান্টিবায়োটিক ডেভেলপ করতে পারছি না বিকজ একটা অ্যান্টিবায়োটিক ডেভেলপ করা আসলে একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার একটা প্রপার মেডিসিন বা ড্রাগকে আমরা ফিট ফর ইউজ ঘোষণা করার জন্য একটা অনেকগুলো ট্রায়ালের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় যার আগে কোনোভাবেই অ্যান্টিবায়োটিক নিউলি রিলিজ করা পসিবল হয় না হাউসার ব্যাকটেরিয়া এত রুলস মানছে না এবং তারা রেজিস্টেন্স হয়েই চলেছে এবং ডাব্লিউএইচও সায়েন্টিস্ট ফিয়ার দ্যাট বাই দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড ফিফটি উই মে সি মোর দ্যান টেন মিলিয়ন ডেথস জাস্ট ইউ টু অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স সো হোয়াট ক্যান উই ডু রাইট নাও ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউ সো র্যাম্প আপ ইনফেকশন প্রিভেনশন স্টপ অ্যাবিউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স অ্যামং জেনারেল পিপল যেটা রেসপন্সিবিলিটি আমাদেরই নিতে হবে এই রেশনাল ইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক আমাদের স্টক করতে হবে স্টক অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাবিউজ ইন লাইফ স্টক অ্যান্ড কালেক্ট ন্যাশনাল ডেটা রিগার্ডিং অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স একটা প্রপার ন্যাশনাল ডেটা বেস যদি থাকতো অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স নেই তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক প্রপারলি প্রেসক্রাইব করতে আসলে ফিজিশিয়ানদের অনেক সুবিধা হতো তুলনা মধ্যে অ্যান্ড দিস পয়েন্ট ফার্স্ট ওয়ার লাস্ট পয়েন্ট প্রপার ইমপ্লিমেন্টেশন অফ লস রিগার্ডিং অ্যান্টিবায়োটিক্স এবং এই প্রত্যেকটা পয়েন্ট আসলে বাস্তবায়ন করার জন্য হচ্ছে আমাদের সেট অফ প্রপারলি এক্সিকিউটেড লস প্রয়োজন হবে এবং প্রপার এক্সিকিউশন অফ লস ছাড়া আসলে কোনোটি আসলে মেনটেন করা সম্ভব না সো ইন দি এন্ড এভরিথিং আমাদের সামনে যে একটা বিশাল যুদ্ধ অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য এই যুদ্ধটি আগেনস্ট অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স এবং এই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে আমাদের এখন থেকে সচেতন হতে হবে এবং এই শুধু সচেতনতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না বরং এই সচেতনতাকে আমাদের অ্যাকশনের রূপান্তর করতে হবে আমরা আজকে যেমন অ্যান্টিবায়োটিক সম্পর্কে জেনেছি এবং অ্যান্টিবায়োটিক্সের ইতিহাস সম্পর্কে জানলাম এবং অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স এবং তার ভয়াবহতা সম্পর্কেও যেমন জেনেছি 
অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের কি করতে হবে তাও জেনে তো বর্তমানে ডিসিশন অ্যাকচুয়ালি আপনার ইরেশনাল অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ভবিষ্যতে হুমকির মুখে ঠেলে দেওয়া হবে এখন আমরা আজ থেকেই রেসপন্সিভলি অর্থাৎ দায়িত্বশীলতার সাথে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিরাপদ রাখতে আমরা কাজ করে দিই থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং ইটস বিন আ প্লেসার থ্যাংক ইউ